मित्रांनो राजर्षी शाहू महाराजांनी जेव्हा राज्यकारभार हातामध्ये घेतला त्यानंतर अठराशे शहाण्णव ते नव्याण्णवच्या काळामध्ये एक भयंकर दुष्काळ पडला होता आणि हा भयंकर दुष्काळ पडल्यानंतर या दुष्काळावरती उपाययोजना करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराजांनी ज्या उपाययोजना केल्या जे त्यावरती जे त्यांनी उपाय शोधले शेतकऱ्यांच्या बांधावरती स्वतः जाणारे राजर्षी शाहू महाराज शेतकऱ्यांना धीर देणारे राजर्षी शाहू महाराज शेतकऱ्यांना आपल्या अधिकार वाणीनं आणि प्रेमानं समजावून आणे आणि त्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना आपला आधार वाटणारे राजर्षी शाहू महाराज हे इतिहासामधलं खरंच खूप मोठं जिवंत उदाहरण आहे की जे शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळामध्ये धावून आलेले राजे ज्या राजांनी इथल्या शेतकऱ्याला दुष्काळापासून मुक्तीचा नवा मार्ग दिला आणि या महाराष्ट्रामध्ये या देशामध्ये दुष्काळावर मात करण्यासाठी त्यांनी एक नवी उपाययोजना आणली आणि ती उपाययोजना काय होती त्यांनी शेतकऱ्यांना विहिरी खोदण्यासाठी तलाव खोदण्यासाठी ओढे नाले यांचं रुंदीकरण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिल त्याच्यावरच न थांबता राजर्षी शाहू महाराजांनी तेव्हा एकोणावीसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये बघा राजर्षी शाहू महाराजांनी शेतकऱ्यांना प्रेरणा कशासाठी दिल्या की त्या ओढ्यावरती त्या नाल्यांवरती बंधारे घालण्यासाठी पाणी आडवा पाणी जिरवा या संकल्पनेचा खरा उद्घाता आणि त्या ठिकाणी आपल्याला म्हणावं लागेल की जी प्रत्यक्षामध्ये अंमलबजावणी कुणी केली तर ती लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांनी शेतकऱ्याच्या बांधांवरती स्वतः फिरणारा हा राजा त्या शेतकऱ्यांना ते पाणी अडवण्यासाठी ते थेंब ना थेंब त्या पाण्याचा जिरवण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला लागले राजर्षी शाहू महाराज बघा राजर्षी शाहू महाराजांनी एवढ्यावरच न थांबता आपल्या राज्यामध्ये तेव्हा एकोणाविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये तेव्हा प्रथम स्वतंत्र पाटबंधारे विभाग काढला पाटबंधारे विभाग काढला आणि त्या पाटबंधारे विभागाच्या अंतर्गत स्वतंत्र पाटबंधारे विभाग काढून त्या विभागाच्या अंतर्गत त्यांनी ही पाणी आडवा पाणी जिरवाची कामं चालू केली कारण त्यांनी एक भयानक दुष्काळ बघितला होता आणि त्या दुष्काळावरती उपाययोजना करण्यासाठी आणि त्या उपाययोजना तात्पुरत्या असू नयेत फक्त मलमपट्टी असू नये तर त्या कायमस्वरूपी उपाययोजना असाव्यात आणि म्हणून त्यांनी हे उपचार काढले होते की पाणी अडवा पाणी जिरवा यासाठी पा बंधारे बांधले पाहिजेत आणि तेवढ्यावरच न थांबता त्यांनी त्या अंतर्गत स्वतंत्र अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या होत्या त्या पाटबंधार विभागाअंतर्गत स्वतंत्र अधिकारी नेमून त्यांना कामं लावली होती आणि ती कामं करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिलं होतं तशी त्या विभागातलं शिक्षण घेतलेल्या मुलांना त्या अधिकारी म्हणून नेमलं होतं बगा किती मोटा दूरदृष्टिकोन है आज आप बढ़तो कि आज आप एक शतका पानी अड़वा पानी जिरवा योजना सरकार घेन ये हा योजने की सुरुआत राजर्षी शाहू महाराज का होती तो मित्रों मैं संगाला हा गोषी का आनंद वाटो कि ये एक दोन साली राजर्षी शाहू महाराज यूरोप दौर ग होते यूरोप में गनतर फिर तठिका शेती बगितर राजर्षी शाहू महाराज की एक गोष लक्षा आई कि इत दुष्का पड़ता नहीं आनी पड़ला तरी का शतक पानी कमी पड़त नहीं याच कारण का है तो इत खूब मोटी मोटी धरण बनली गली युरोप मध्य खूब मोटी मोटी धरण बनली गली राजे शाहू महाराज चा चाणाक्ष दृष्टि ने हि गोष सुटली नहीं आ दूरदृष्टि या राजा ने ती दू धरण बगुन आप आयानतर अच मोटी धरण या देश का बधू नए कि आप प्रदेश मधे का बधू नए यहाँ विचार विनिमय सुरू के कमिटिया नेमल राजर्षी शाहू महाराज दूरदृष्टीत राधा नगरी या धरना का जन्म जा मित्रों एक स्वप्न बगित होते कि कोलहापुर आप जे संस्थान शेतकरी सुजलम सुपलम राधानगरी प्रयोग धरण एक सात टी एम सी पैन ज्यादा साठवल जाए मित्रों ही पुढ़ एक तंत्रज्ञान संगता मैं खर अर्थान अभिमान वाटतो राजर्षी शाहू महाराज हैं दूरदृष्टि काठिकाण जे स्वयंचलित यंत्र जे दरवाजे हैं धरना के दरवाजा जे काम के लिए गेल है कि दर धरण भर लनतर आपोप उगड़े जा रहे हैं जे दरवाजा जे तंत्र है तो यह देशा पैयांदा वपरल गे तंत्र है अस तंत्र यह देशा य अगोदर कु वरल न हो राजर्षी शाहू महाराज ने वपर या राजर्षी शाहू महाराजांच्या या बुद्धिमत्तेला त्यांच्या या दूरदृष्टीला या देशाने सलाम केला पाहिजे जे त्यांनी स्वप्न आपण आता बघतो की काही धरण वाहून जातात जे अलीकडच्या काळात बांधलेत अगदी शंभर वर्ष होऊन गेलं पण राधानगरी सारखा मजबूत धरण मित्रांनो 
मित्रांनो या कोल्हापूरमध्ये या महाराष्ट्राच्या भूमीवरती बांधलं गेलं आणि याचं पूर्ण श्रेय लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांना जातं हे राजर्षी शाहू महाराजांनी बघितलेलं स्वप्न होतं राधानगरीचं आणि या धरणाच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रातला या कोल्हापूर भागातला सर्व शेतकरी सुजलम सुफलम व्हावा त्याचा पाण्याचा प्रश्न मिटावा दुष्काळ पडला तरी शेतकऱ्यावरती दुष्काळ पडू नये आणि त्याचं शेतीचं उत्पादन बंद होऊ नये ही दूरदृष्टी लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांनी बघितली होती असा दुष्काळावरती मात करणारा लोकराजा राजर्षी शाहू महाराज हा इतिहासातला असा राजा आहे की ज्यांनी दुष्काळावरती मात केली अगदी एकोणीसाव्या शतकातली ही गोष्ट आहे मित्रांनो आणि एक तांत्रिक युरोपमध्ये जाऊन बघून आल्यानंतर तसं धरण बांधण्याचा संकल्प मनामध्ये केलेला आणि त्यानंतर इंग्रज अधिकारी यांना पत्र लिहून त्या ठिकाणाहून जे इंग्रज अधिकारी होते ते गेल्यानंतर बदली झाल्यानंतर त्या इंग्रज अधिकाऱ्याला कर्नलला पत्र लिहून लोकराजा राजर शाहू महाराज कळवत आहेत की राधानगरी या धरणाचं मी स्वप्न बघितलं होतं आणि ते पूर्णत्वास येत आहे या हे मी असं स्वप्न बघितलं होतं की ते मी माझं जीवन कार्य समजतो किती मोठी गोष्ट आहे मित्रांनो की शेतकऱ्यांसाठीच जे धरण बांधायचं होतं ते मी माझं जीवन कार्य समजतो आणि त्यासाठी मी माझ्याकडची सगळी संपत्ती पणाला लावून हे धरण पूर्णत्वास घेऊन जाणार आहे हा हा पण राजर्षी शाहू महाराजांनी लिखित त्या कर्नलला कळवला होता खरंच मित्रांनो ही दूरदृष्टी अशी अधिकारी वर्ग किंवा असा आजचा अधिकारी वर्ग पाडवंदारे खात्यातला असा अधिकार वर्ग अशी सरकार अशी सरकार पुन्हा येणं खरं गरजेचं होतं तर शेतकरी सुजराम सुपलाम व्हायला वेळ लागणार नाही मित्रांनो म्हणून लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांच्या आयुष्यातल्या ह्या खऱ्या घटनेतून त्यांनी केलेल्या या कार्यातून खरं तर आजच्या अधिक अधिकारी वर्गाने आजच्या का राज्यकर्त्यांनी प्रेरणा घेणं गरजेचं आहे आणि तसं काम करणं गरजेचं आहे म्हणूनच लोकराजा राजर्ष शाहू महाराजांच्या आयुष्यातलं हे धरण राधानगरी धरण बांधण्याचं जे स्वप्न होतं ते शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातलं दुष्काळ मुक्तीचं स्वप्न होतं आणि अशीच स्वप्न बघणारे राज्यकर्ते जन्माला यावे लागतील